Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, senador presidente. Quiero aprovechar el uso de la tribuna para referirme en particular al dictamen de la ley de hidrocarburos, pero antes de eso quiero hacer un reconocimiento y lo digo de manera muy sincera al coordinador de la bancada del Partido de la Revolución, de Revolucionario Institucional, al senador Emilio Gamboa, que ha estado aquí en este debate, no se ha movido de su lugar, desde aquí sabemos que tiene las preocupaciones y no aquí ha estado, aquí ha estado y no se ha ido y eso es de reconocerse. De la misma forma lo ha hecho y lo debo de decir, nuestro coordinador, el senador Miguel Barbosa Huerta, que acaba de salir en este momento, pero aquí ha estado todo el tiempo. No se ha movido porque entiende su responsabilidad legislativa. No puedo decir lo mismo del, del coordinador del PAN. Y eso me apena, de verdad. Porque quisiéramos estar en el debate también con ellos. Hace un rato un senador del PAN dijo que habían estado generando eh, y esperando eh, 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 a dar el debate desde comisiones, cuando tampoco en comisiones muchos de los senadores del PAN eh, iban o se, o se presentaban. Algunos, el senador Lavalle, otros lo hacían. No es así en todos los casos. Y el, y el coordinador del PAN, de verdad se ha sido destacada su ausencia. No lo he visto yo más de cinco minutos en el agregado total. Vino aquí a, a la, al salón de sesiones, citó a Margaret Thatcher y luego se fue, ya nunca regresó. Yo le pregunto, pues, ¿dónde están y dónde están esos panistas que nos iban a ganar? Bueno, aquí están algunos y se los reconozco. Ojalá fueran la mayoría. Incluso hace un rato con el senador Cabeza de Vaca estaba dando un discurso había tres senadores del PAN y hay evidencia fotográfica de eso. Es de verdad lamentable. Yo, ya que son afectos a citar a Margaret Thatcher, les voy a leer una cita de ella que decía, me encanta el argumento, amo el debate, no espero sencillamente que nadie se quede sentada o sentado y esté de acuerdo conmigo. Ojalá que cuando citen un personaje eh, famoso, recuerden su eh, ideología y su forma de hacer política. Por supuesto también al senador Bartlett, le, mi reconocimiento a los, a los compañeros del Verde que aquí han estado también, a todos. Sin embargo, sí señalo destacadamente la ausencia del senador Preciado. Yo me pregunto, bueno, pues ¿en dónde, en dónde está? Quiero destacar, por supuesto, a las senadoras del PRI que no se han movido de su lugar ni un minuto. Yo quiero hacer, hacer un señalamiento muy puntual y lo voy a hacer, intentar hacerlo muy rápido, porque me parece que cuando se empezó a pensar esta reforma, sus autores desconocieron que los procesos de democratización como, al, como el que ha vivido nuestro país han tenido consigo dos efectos, dos efectos que es, que es lo normal en un proceso de democratización. El primer efecto es la dispersión del poder, y el segundo efecto es la fragmentación de los procesos de decisión colectiva. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque pareciera que en el dictamen, quien lo escribió desconoce que conforme la democracia va avanzando y va ganando terreno, se dispersa el poder público. Eh, se crean nuevas reglas, se surgen nuevos actores políticos que tienen diferente permanencia en el, en el escenario y el resultado final es que pasamos de un régimen que es vertical y de una sola voluntad con, el, con las decisiones centralizadas y se reemplaza por lo que se conoce en el mundo como el pluralismo horizontal eh, de decisiones altamente descentralizadas. ¿Por qué digo esto? Porque prácticamente del artículo 118 al 121 de la ley de hidrocarburos, en, la, en lo que se refiere al capítulo quinto del impacto social, queda claro que se está entendiendo muy mal esta nueva dinámica del veto social, del poder emergente de las sociedades, del colectivo, que son hoy capaces de cuestionar y de detener proyectos de desarrollo. Lo que antes se podía hacer por la voluntad de la autoridad y porque el costo de la tolerancia era muy alto y el costo de la represión era muy bajo, pues va contrastando, va, va contrapesándose y en este momento, no hace falta que yo lo diga, tenemos infinidad de proyectos de desarrollo que a partir de este veto social están detenidos. 
¿Cuál es el caso emblemático? El, aeropu el aeropuerto de Texcoco, el de San Salvador Atenco. Ese es el caso más destacado como una comunidad que siente que están vulnerando eh, su patrimonio, que no fueron consultados, que, que van a venir más eh, perjuicios que beneficios para ellos, pues se levanta y ejerce ese veto social. Eh, ustedes recordarán el caso del club de golf de Tepoztlán en Morelos, ustedes recuerdan el asunto de La Parota, Huiricuta, y así, así hay muchos, muchos temas eh, y muchos casos más. Eh, hace poco un periódico nacional, el, el Reforma, publicaba que se tenían cerca de 350 proyectos de infraestructura entre carreteras, presas, puentes, eh, vías ferroviarias, etcétera, detenidos por una mala eh, operación de este, esto que aquí se llama impacto social. ¿Por qué creo que es equivocado? Porque lo que se debería de estar pensando es en la viabilidad social. Es decir, pensar hacia el futuro de esas comunidades y cómo las van a integrar para que no solamente sean parte del negocio, sino que para que les puedan ofrecer realmente un horizonte mucho más atractivo, interesante para el desarrollo comunitario. Porque lo que dice aquí como impacto social se queda en lo de siempre. Una evaluación que además la evaluación la termina haciendo el propio eh, inversionista. Nunca dice aquí que la medición de impacto social, para que la contrapesemos con la medición de impacto ambiental que la hace la autoridad, aquí la va a poder hacer el, el, el inversionista. Entonces va a poder contratar a cualquier consultora, a cualquier empresa, y, que, y le va a decir, oye, hazme una... o a un sociólogo le va a decir, hazme el impacto social, eh, veamos que no hay una población vulnerable y demás, y a partir de eso se lo entrega a la Secretaría de Energía, y la Secretaría de Energía simplemente va a dictaminar, pero no le van a dar facultades para decir, bueno, vamos a hacer una escuela, un hospital, y además hazlos parte del negocio. Incluso había una parte de desarrollo familiar que ustedes deben de recordar, venía en el dictamen, que se borró y no se ha explicado aquí por qué se borró. A lo que voy es esto, esta sería una enorme oportunidad para que la lógica de las inversiones público-privadas tengan el tercer eje, el eje que le da viabilidad y gobernabilidad a nuestro país. Y ese es el eje comunitario, es el eje de la gente. ¿Por qué no imaginamos un modelo eh, vanguardista para el país en donde las inversiones señor. sean público-privadas y comunitarias? Porque las comunidades van a terminar dando algo. Puede ser tierra, puede ser mano de obra, pueden ser muchos elementos. Se van a, a, a trastocar la forma en que viven. Bueno, que sea algo positivo. Creo que esto del 118 al 121 uno, no está aclarado, es apenas en dos páginas se intenta resolver todo un capítulo de impacto social, es una oportunidad enorme, ojalá no se pierda y ojalá pueda haber una conciencia de que esto va a generar mucha tensión social, problemas de gobernabilidad y así como el aeropuerto vamos a tener una y otra vez casos repetibles todo el día. Ya voy, senador eh, Orihuela, no se preocupe, ya todos nos queremos ir porque además a las 11.30 vamos a ir todos a ver la entrevista del senador Penchina con Adela Micha, entonces ya nos vamos. Gracias.